وقضا ربو کا اللہ تعبدو اللہ یہ اور تمہارے رب نے یہ بات طے کر دی تھی کہ مت پوجنا کسی کو سوائے اس کے یہ پہلی کمانڈ اسی کے ساتھ دوسری کمانڈ وبلوالدینی احسانا اور اپنے ماں باپ کے ساتھ احسان کی روش اختیار کرنا قرآن حکیم میں پانچ مقامات ایسے ہیں جن میں توحید کے فوراً بعد ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم آیا ہے یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے پانچ مقامات پہ توحید کے فوراً بعد سورت البقرہ میں سورت الانام کے اندر سورت النساء کے اندر سورہ لکمان کے اندر اور یہ سورہ بنی اسرائیل یہ پانچ مقامات ہیں کہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا پورے قرآن میں ماں باپ کے حقوق کا بیان جتنا ہوا ان سب کو ایک پلڑے میں رکھیں اور سورہ بنی اسرائیل میں یہ جو مسلسل تین آیات ہیں یہ اس سب پر بھاری ہیں اس میں کافی تفصیل کے ساتھ ذکر ہوا ہے انشاءاللہ ہم اس کے ترجمے کو بھی کور کریں گے اس پہ ٹائم بھی زیادہ لگائیں گے اس سے ریلیٹڈ احادیث کو بھی ان شاء اللہ تعالیٰ میں ڈسکس کروں گا ایک چیز اس میں یہاں پہ سکپ ہے جو کہ باقی جگہوں پر آئی خصوصاً سورہ لکمان کے اندر کہ اگر ماں باپ تجھے حکم دیں کہ تو میرے خلاف چلے یا شرک کرے پھر تم نے ان کا کہنا نہیں مانگنا لیکن ساتھ ہی فرمایا دنیا میں معروف طریقے سے ان کے ساتھ چلنا ہے معروف طریقہ یہ ہے کہ ان کے کھانے پینے کا خیال رکھنا ان کے رہائش کے پوائنٹ آف ویو سے جو مسائل ہیں انہیں ایڈریس کرنا بیمار ہو جائیں تو ان کی دیکھ بھال کرنا یہ دنیا میں معروف طریقے سے چلنا ہے حتیٰ کہ بخاری مسلم میں حدیث ہے اسما بنتے ابی بکر جو حضرت ابو بکر کی بیٹی ہیں بڑی ان کی والدہ مشرقہ تھی اور وہ ملنے کے لیے آیا کرتی تھی انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ میری ماں مشرقہ ہے کیا میں اس کے ساتھ اس نے سلوک کروں تو آپ نے فرمایا دنیا میں معروف طریقے کے ساتھ اس کے ساتھ اس نے سلوک کرنا ہے لیکن بس اوقات اس حسن سلوک میں ایکزیجریشن آ جاتی ہے اکثر جذباتی قسم کی آپ کو تقریریں سننے میں ملیں گی کہ جی ماں باپ کے کہنے پہ تو بیوی کو بھی طلاق دے دینی چاہیے اگر ماں باپ کے کہنے کے اوپر بیوی کو طلاق دینی ہے تو پھر تو شادی کرنے کی ضرورت ہی نہیں اس کی وجہ یہ کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ شادی کے بعد ساس کا اور بہو کا کنفلکٹ نہ آئے پھر تو ہر گھر میں طلاق عام ہونی چاہیے پھر تو قرآن و سنت میں یہ تعلیمات ہونی چاہیے کہ شادی کرو اور پہلے ہی ہفتے طلاق دے دو لیکن قرآن و سنت میں تو بالکل اس کے اپوزٹ باتیں ملتی ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ چند ایک جالی روایتوں سے بعض لوگوں نے جو مسائل اخذ کیے یا اکا دکا جو صحیح روایتیں بھی ہیں وہ روایتیں بھی وہی کی تائید کے ساتھ ہیں جس طرح عبداللہ ابن عمر کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی بیوی کے ساتھ حضرت عمر کا کنفلکٹ تھا اور انہوں نے کہا اسے طلاق دے دو انہوں نے نہیں دی نبی الاسلام کے پاس آئے تو نبی الاسلام نے کہا کہ ٹھیک ہے تم طلاق دے دو اب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تو وہی کی تائید حاصل ہے وہ اگر کسی سے فرما رہے ہیں تو وہ صرف زبانی کلامی نہیں کہہ رہے ہیں اس چیز کو نبی الاسلام نے کہیں مشروع نہیں فرمایا ورنہ حدیثیں یوں ہوتی کہ جب ماں باپ تمہیں طلاق دینے کا کہیں تو فوراً اپنی بیوی کو طلاق دے دو تو پھر سب سے پہلے تو سارے صحابہ کرام بغیر بیویوں کے بیٹھے ہوتے کیونکہ یہ کنفلکٹ تو شروع سے چل رہا ہے اور جوائنٹ فیملی سسٹم میں یہ نیچرل ہے اس کے الٹ ضرور ملتا ہے قرآن میں بیوی کے ساتھ بچوں کے ساتھ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا ذکر ہے طلاق کو آخری درجے تک اوائڈ کرنے کا ذکر موجود ہے اور احادیث میں تو جس طریقے سے کھول کھول کر نبی الاسلام نے بیان فرمایا اس کے بعد تو گنجائش نہیں رہتی بخاری مسلم میں حدیث ہے عورت مرد کی ٹیڑھی پسلی سے پیدا ہوئی ہے اسے سیدھا کرنے کی کوشش نہ کرو 
ورنہ اسے توڑ بیٹھو گے اور اسے طلاق دینا اسے توڑنا ہے اس کا مطلب ہے نبی السلام نے کہا ہے کہ نہیں توڑنا اسے اس میں الفاظ ہے اس سے نفع حاصل کرو اسے سیدھا کرنے کی کوشش نہ کرو یعنی توڑنے کی کوشش نہ کرو یعنی کہ طلاق دینے کی کوشش نہ کرو یہ حدیث بخاری میں بھی ہے مسلم میں بھی مسلم شریف میں تو اتنی حیران کن حدیث ہے نبی السلام نے فرمایا شیطان کا تخت پانیوں پہ لگا ہوا ہے شام کے وقت سارے چیلے آ کے اسے رپورٹ کرتے ہیں آج ہم نے فلاں شخص سے فلاں گنا کروایا فلاں شخص سے فلاں گنا کروایا شیطان خوش نہیں ہوتا بڑا بڑا گنا وہ گنواتے ہیں بدکاری کا چوری کا ایک چیلا آ کے کہتا ہے آج میں نے میاں بیوی بی کے درمیان جدائی کروا دی ہے شیطان اسے گلے لگا لیتا ہے کہ اصل کام تو نے کیا اس حدیث کی روشنی میں کیا یہ بات فٹ ان بیٹھتی ہے کہ ماں باپ کے کہنے پہ بیوی بی کو طلاق دے دی جائے اسلام تو کہتا ہے جینون ریزن بھی ہو تب بھی آپ نے طلاق کو اوائڈ کرنا ہے قرآن میں آیا کہ اگر عورت بے حیائی کرے تو سب سے پہلے اسے بستر سے الگ کرو اس سے بڑی تو کوئی بات نہیں ہو سکتی سورت النساء میں پھر بھی صحیح روش اختیار نہ کرے تو اسے مارو وہ بھی ویشیوں کی طرح نہیں مارنا صرف چھوٹے بچوں کو جس طرح ڈانٹ ڈپٹ کی جاتی ہے اس میں بھی چہرے پہ مارنے سے منع کیا ہڈی پسلی توڑنے سے منع کیا ایک سنزش کے طور پہ اس سے بڑی کیا چیز ہو سکتی تھی نبی السلام نے منع فرمایا صحیح مسلم میں حدیث ہے کوئی بھی مؤمن اپنی مؤمنہ بیوی سے بغض نہ رکھے صحیح مسلم میں ایک اور حدیث ہے دنیا برتنے کی جگہ ہے اور سب سے بہترین اگر کوئی متا ہے دنیا کا تو نیک بیوی ہے بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے میں اپنے بعد تمہارے لیے سب سے بڑی آزمائش تمہاری عورتیں چھوڑ کر جا رہا ہوں یعنی ان کے ساتھ اس نے سلوک کرنا ہے یہ تمہاری ذمہ داری ہے یہاں پر ہمارے پنجاب کے معاشرے میں بوڑھے لوگ جن کے ساتھ نوجوانوں کی دوستیاں ہوتی ہیں وہ انہیں شادی سے پہلے پٹی پڑھا دیتے ہیں کہ اپنی بیویوں کو دبا کے رکھنا ہے کیونکہ انہوں نے یہی کچھ کیا ہوتا ہے اور اینڈ رزلٹ آپ لوگوں کے سامنے پوری زندگی میاں بیوی لڑتے رہتے ہیں یعنی آپ پرانے جو بوڑھے بابے ہیں نا ان کو دیکھیں نا تو سکون سے نہیں گھر میں رہتے اسی طریقے سے وہ میاں بیوی جو پوری زندگی اکٹھے نہیں رہے ہوتے بڑھاپے میں جب ریٹائرمنٹ کے بعد مرد گھر واپس آتا ہے کچھ عرصے بعد آپ طلاق سن لیتے ہیں یہ عام آپ نے سنا ہوگا یہ خصوصا فوجیوں میں بہت ساری طلاقیں اس طرح کی ہو جاتی ہیں کیونکہ انہیں ساتھ رہنے کی عادت نہیں ہوتی اور بڑھاپے کے وقت اب دونوں کی ہڈیاں اپنی جگہ فکس ہو چکی ہیں کوئی پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے وہ طلاق ہو جاتی ہے اور وقت پڑ جاتا ہے بچوں کو ماں کو بھی انہوں نے سنبھالنا ہے باپ کو بھی سنبھالنا ہے اور ایک جگہ نہیں رکھنا ظاہر ہے وہ نامحرم ہو گئے ایک دوسرے کے لیے یہ بہت بڑی ازمائش یہ وہ ریئل ٹائم پرابلمز ہیں جو لوگ ہم سے آ کے ڈسکس کرتے ہیں اور کہتے ہیں جی کیا کریں یہ مصیبت بن گیا آخری وقت میں ہمارے ماں باپ ہمارے لیے وہ آپس میں غصے میں الجھے ہیں اور طلاق کر کے تو مصیبت ہماری جان کو ڈال دی ہوئی ہے سب کے پاس تو فائنینشیل ریسورسز ایسے نہیں ہوتے نا کہ وہ ماں باپ کو الگ الگ مکانوں میں رکھ سکیں یہ ایک عذاب والی صورتحال شروع ہو جاتی ہے کیونکہ ساتھ رہنے کا تجربہ نہیں ہوتا کرونا کے دنوں میں آپ نے نہیں سنا تھا کتنے لوگوں کی طلاقیں ہو گئی یورپ امریکہ میں کیونکہ پہلے تو مصروف رہتے تھے ایک دوسرے کے ساتھ بس اتنا ہی ریلیشن شپ تھا کہ بچوں کے پوائنٹ آف ویو سے کوئی تھوڑی بہت ڈسکشن ہو گئی یا جاب کے پوائنٹ آف ویو سے یا کھانے پینے کے موقع پہ جب ساتھ پورا دن گزارنا پڑا تو دونوں ہی ڈان ہیں عورتیں بھی ڈان ہیں اور ان کے ہسبینڈ بھی ڈان بنے ہوئے ہیں اور ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے یورپ میں تو یو کے کے اندر کئی ایک میں نے یعنی مین ٹی وی چینلس کے اوپر خبریں دیکھی ہیں کہ کئی مردوں کو ان کی بیویوں نے مارا ہے یہاں تو زیادہ تر مرد مارتے ہیں نا وہاں زیادہ تر عورتیں مارتی ہیں اور وہ کرونا کے دنوں میں جب لاک ڈاؤن چل رہا تھا شکر ہے وہ لاک ڈاؤن ختم ہوا اور بعد میں زندگی نارملائز ہوئی اسی طریقے سے بخاری شریف سے ایک حدیث پیش کی جاتی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی غیر موجودگی میں ان کے گھر آئے ملنے کے لیے 
تو ان کی بیوی کے ساتھ انٹریکشن ہوا یعنی اپنی بہو کے ساتھ واپسی پہ جاتے ہوئے انہوں نے کہا کہ جب اسماعیل آئے تو اسے میری طرف سے پیغام دینا ہے کہ اپنے گھر کی چوکھٹ بدل لے تو جب حضرت اسماعیل علیہ السلام واپس آئے ان کو میسج دیا ان کی بیوی نے تو انہوں نے طلاق دے دی اپنی بیوی کو یعنی وہ کوڈ ورڈز میں بات کی تھی بھائی حضرت ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ ہے انہوں نے کوئی اندازہ نہیں لگایا تھا ان کے پاس غیبی خبر تھی غیبی خبر کے بغیر اٹکل پچو چلانا یہ نبی کی تو شان ہی نہیں ہے اس طرح کے واقعات سے یہ پریسیڈنٹ سیٹ کرنا کہ آپ لوگوں کو یہ ترغیب دلائیں کہ ٹھیک ہے جی ماں باپ اگر خوش نہیں ہے تو بیوی کو طلاق دے دو اس کو سمجھنے کے لیے بڑی آسان بات ہے جو یہ مشورہ دیتا ہے نا اسے کہا جائے کہ اگر تیری بیٹی کو تیرا داماد اپنے ماں باپ کے کہنے پہ طلاق دے تو وہ کانوں کو ہاتھ لگائے گا کہے گا نہیں نہیں ظلم ہے تو جس کے لیے تم کوشش کر رہے ہو وہ بھی تو کسی کی بیٹی ہے دنیا میں آپ نے ایشوز کو ریزالو کرنا ہے نا اپنے آپ کو اس کی جگہ پہ رکھ کے دیکھیں پھر آپ کو بڑی آسانی سے سمجھ آ جائے گی کہ اس وقت یہ بندہ زیادتی کر رہا ہے یا واقعی یہ بےچارا مظلوم ہے اسے بات سمجھ نہیں آ رہی ہو سکتا ہے میں بھی اس کی جگہ پہ ہوں تو یہی صورت حال ہو لیکن یہ بہت کام لوگ ہیں جو یہ امیجنیشن میں بھی تصور کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں جس طرح کا آئیڈیل داماد ساس سسر چارے ہوتے ہیں نا اس طرح کا آئیڈیل وہ اپنے بیٹے کو نہیں بننے دیتے اپنی بہو کے لیے جو خوبیاں اپنی بہو کے لیے وہ چارے ہوتے ہیں نا کہ وہ یہ بھی کرے یہ بھی کرے یہ بھی کرے اپنی بیٹی کے لیے کبھی نہیں چاہتے کہ وہ بھی اپنے ساس سسر کے ساتھ یہ بھی کرے یہ بھی کرے یہ بھی کرے تو رزلٹ آپ کے سامنے تو حسن سلوک اپنی جگہ لیکن یہ اس قسم کی چیزوں کو بیچ میں داخل کر کے اسے حسن سلوک کا نام دینا یہ بالکل غلط بات ہے اسلام میں قطن یہ چیز نہیں ہے کہ آپ میاں بیوی کے رشتے کو اکھاڑ کے پرے پھینکے بلکہ اسلام میں تو ساز سسر کا پریکٹیکلی جو رشتہ ہے وہ آپ کو کوئی ایگزامپل ملتی ہی نہیں ہے نبی الاسلام کے مبارک دور میں صحاب کرام کے دور میں کیوں وہاں ضروریات کم تھی جیسے ہی شادی ہوتی تھی ایک خیمہ الگ سے لگ جاتا تھا نئی فیملی کا وہ الگ ہو جاتے تھے یوں لڑائی جھگڑے بھی کم ہوتے تھے حسن سلوک اپنی جگہ جاری ہے وہ ذہن میں رکھیے گا وہ بیٹے کی ذمہ داری ہے اس نے اپنے ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک کرنا ہے بیمار ہو جائیں گے ان کی خدمت کرے گا ان کے کھانے پینے کا رہائش کا بندوبست کرے گا یہ اس نے کرنا ہے وہ اس کی اپنی ذمہ داری اپنی جگہ موجود ہے اس لیے ان آیات کو بیان کرتے وقت تصویر کا دوسرا رخ بیان کرنا ضروری ہے اب آج ماں باپ کے حقوق کی طرف پانچ مقامات پہ جن میں سے ٹاپ آف لسٹ یہ مقام ہے ایک چیز اس میں مینشن نہیں ہوئی تھی سورہ لکمان میں آئی تھی کہ شرک کا کہیں تو پھر ان کا کہنا نہیں ماننا وہ امپلائڈ تھا وہ تو بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ خالق کی نافرمانی میں مخلوق کی اطاعت نہیں کی جا سکتی سیدھی سی بات ہے لیکن پھر بھی انصاف کا تقاضا تھا میں یہاں پہ کراس ریفرنس دیتا باقی جتنی تفصیل کے ساتھ یہاں ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک کا ذکر ہے اتنی تفصیل نہ سورہ البقرہ میں آئی نہ سورت النساء میں نہ سورت الانام میں نہ سورہ لکمان میں جو یہ پانچویں مقام میں آئی ایک چیز پانچوں مقامات پہ کامن ہے کہ توحید کے بعد سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک کا ذکر کیا اور فرمایا کہ ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک کرو و بل والدینی احسانہ اور اس میں بھی خصوصاً اما یب لنا عند کل کبر اگر یہ تمہارے سامنے بڑھاپے کی حالت کو پہنچ جائیں احدہما او کلاہما وہ دونوں یعنی ماں اور باپ دونوں یا ان میں سے کوئی ایک فلا تقل لہما اف تو انہیں اف بھی نہ کہنا یہ محاورتن بات ہے عربی زبان میں سب سے ہلکی بات یہی تھی اف جس طرح ہم پنجابی میں غصے کے اظہار کے لیے کہتے ہیں یہ عربی میں اف ہے 
یہ بھی کہنے کی اجازت نہیں ہے اوف بھی نہ کہنا اور خصوصاً بڑھاپے کا ذکر اس لیے ہوا کہ بڑھاپے میں جا کے ماں باپ بچوں والی عادتوں کا شکار ہو جاتے ہیں باتوں کو بار بار ریپیٹ کرنا اس میں سننے والے کے لیے کوف بھی ہوتی ہے لیکن اس کو برداشت کرنا ہے انہیں اف بھی نہ کہنا میں نے تو اس میں جو سب سے آسان ذریعہ ڈھونڈا ہے نا بچنے کا وہ یہ ہے کہ آپ جتنی مختصر گفتگو کریں گے اتنے ہی گستاخی کے چانسز کم ہو جائیں گے جتنی زیادہ گفتگو کریں گے اور اس میں پھر معاملات کھلتے چلے جائیں تو اس میں پرابلم زیادہ کھڑی ہوتی ہے ٹو دی پوائنٹ معاملات کو لے کے چلیں تو یہ چانسز کم ہو جائیں گے ادر وائز ظاہر ہے انسان ہے انسان کو دوسرے انسان کی ایکٹیویٹیز کے اوپر غصہ آئی جاتا ہے وہ آگے ذکر بھی آ جائے گا کہ اس طرح کبھی ہو جائے گا اگر تم بدنیت نہیں ہو نا جان بوجھ کے ایسا نہیں کر رہے تو اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے انٹینشنلی کوئی گستاخی کی نیت نہ ہو وہ تو پھر قابل گرفت ہے اس کے اوپر تو کوئی چھٹکارے والی بات نہیں ہے لیکن حت الامکان کوشش کرنی ہے کہ اگر وہ دونوں بڑھاپے کی حالت میں دونوں یا دونوں میں سے ایک پہنچ جائیں تو انہیں اف بھی مت کہنا ولا تن ہر ہما اور انہیں مت جھڑکنا اب یہ ہمیں ویسے آکورڈ لگ رہا ہوتا ہے کہ ماں باپ کو کون جھڑکتا ہوگا لیکن یہ ٹی وی پہ آپ دیکھ لیں کس طریقے سے خبریں آتی ہیں ویڈیوز بنی ہوئی ہیں مار رہے ہیں ماں باپ کو گھر سے نکال دیتے ہیں اولڈ ایج ہاؤسز میں رکھوا دیتے ہیں یورپ امریکہ میں اگر رکھواتے ہیں تو مار پیٹ کے نہیں رکھواتے وہاں کوئی مارنے کا سوچ بھی نہیں سکتا وہاں پرابلم الگ ہے کہ وہ ذمہ داری اٹھا نہیں سکتے اور وہ اپنی جگہ جسٹیفائی ہیں کیونکہ ان کے ماں باپ نے بھی بچپن میں ان کے ساتھ اسی قسم کے سلوک کیا ہوتا ہے وہ اپنی لائف بھرپور گزار رہے ہوتے ہیں اور پیلر میں بس کبھی اسکول بورڈنگ اسکول میں داخل کروا دیا پھر جب وہ کہتے ہیں کہتے ہیں اب ہم ان کو اسکول میں داخل کروائیں گے ہمارے سب کانٹیننٹ کے معاشرے میں جو ماں باپ کا ایک گہرا رشتہ ہے اپنی اولاد کے ساتھ تن من دھن لگا دیتے ہیں جتنے بھی آپ کو کامیاب لوگ نظر آ رہے ہیں ان کے پیچھے آپ کو سب سے زیادہ کانٹریبیوشن ان کے ماں باپ کی نظر آتی ہے فائنینشیل بھی اخلاقن بھی ہر لحاظ سے تب وہ کسی مقام کے اوپر پہنچتے ہیں یہاں تو معاملہ ہی ڈفرینٹ ہے یہاں تو یعنی پھر وہ جسٹیفائی ہے یہ چیز کے اولاد کا کام ہے کہ ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک کرے وہاں کا معاملہ ایک ڈفرینٹ ہے تو جھڑکنا بھی نہیں وق الحما قول کریما اور ان کے ساتھ بات نرمی کے ساتھ کرنی ہے رسپیکٹ کے ساتھ کرنی ہے وقف الحما جنا من الرحمہ اور اپنے بازو کندھے جھکا کر رکھنے ہیں آجزی کے ساتھ یعنی اس کو لفظی ترجمہ تو یہ کہ اپنے پروں کو بچھا کے رکھنا ہے جیسے ایک ماں بچوں کی حفاظت کرتی ہے یا ایک مرغی اپنے چوزوں کو اپنے پروں کے نیچے لیتی ہے اس طریقے سے ماں باپ کے ساتھ بڑھاپے میں سلوک کرنا ہے جنا حض من الرحمہ رحمت کے ساتھ وقرب رحم ہما کما ربیانی صغیرہ اور ان کے حق میں یہ دعا کرنی ہے کہ اے رب ہمارے ان دونوں پر رحم فرما جس طرح انہوں نے بچپن میں مجھے پالا تھا یہ دعا یاد ہونی چاہیے تشہد میں پڑھیں آگے پیچھے پڑھیں اپنے ماں باپ کے لیے رب رحم ہما کما ربیانی صغیرہ اے رب ہمارے ان دونوں پر رحم فرما جس طرح بچپن میں انہوں نے ہمیں پالا تھا اس کو اگر جمع کے سیگے سے پڑھیں مزید رب رحم ہوم کما رب بیانی صغیرہ اے رب ہمارے ان تمام پر رحم فرما اب یہ جمع کا سیگا ہے یہ تین اور تین سے زیادہ کے لیے عربی میں جمع تین سے شروع ہوتی ہے یہاں تسنیہ کا سیگا ہے ان دونوں پر رب رحم ہوما ان دونوں پر رب رحم ہوم ان تمام پر اس کو جمع کے سیگے سے بدلیں گے تو اس میں آپ اپنے دادی دادا نانی نانا وہ بھی سارے شامل ہو جائیں گے اور یہ سنت ہے کہ جمع کے سیگوں کے ساتھ دعا کی جا سکتی ہے نبی الاسلام کی کئی دعائیں ہیں جو سنگولر کے سیگوں کے ساتھ ہیں اور صحابہ کرام نے انہیں جمع کے سیگوں کے ساتھ پڑھا ہے بازو کا تو نبی الاسلام نے بھی ان کو جمع کا سیگا کر دیا جس طرح اللہ اجرنی من النار احادیث میں آیا ابو دعوت کے اندر ہم اسے جمع کے سیگے کے ساتھ پڑھتے ہیں اللہ اجرنا من النار 
یا حیو یا قیوم برحمتی کا استغیث الف کے ساتھ حمزہ سے پڑھیں گے تو سنگولر کا سیکھ ہے نون کے ساتھ پڑھیں گے برحمتی کا نستغیث تو جمع کے سیاح ہو جائے اللہ مہدینی فی من ہدیت سنگولر کا سیگا اللہ مہدینا فی من ہدیت پلورل کا سیگا صحابہ اکرام نے جمع کے سیوں کے ساتھ سعیب نے خزیمہ میں موجود ہے عبیب نے کہا جب وطر کی جماعت کرواتے تھے تو اللہ مہدینا فی من ہدیت وعافینا فی من عافیت جمع کے سیگوں سے اینڈ پہ دروشی بھی پڑھتے تھے رب ہم ہم کما رب سغیرا اے اللہ ان میرے تمام ابا اجداد پہ ماں باپ دادی دادا نانی نانا سارے شام رحم فرما جس طرح بچپن میں انہوں نے مجھ پر رحم کیا تھا کتنی بیسٹ دعا ہے یعنی ان کے احسانات کا بدلہ تو ہی دے سکتا ہے دوسرا ماں باپ کے دل میں شفقت وہ بھی تو اللہ ہی نہیں ڈالی ہے اولاد کے دل میں بھی شفقت اللہ ہی ڈالے گا اپنے ماں باپ کے لیے اللہ ہی شفقت ڈالنے والا ہے بلٹ ان تو اس نے رکھی ہوئی ہے لیکن اسے ایگزیکیوٹ کرنا یہ نصیب والوں کا حصہ ہے یہ دعا یاد رکھیں دوسری دعا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی تھی رب جعلنی مقیم الصلات و من ذریتی ربنا و تقبل دعا ربنا اغفر لی والی والی دیہ وللمؤمنین یوم یقوم الحصہ سورہ ابراہیم میں آتی ہے اور اس کا بیسٹ موقع ہے تشہد میں بخاری مسلم میں حدیث ہے جب تشہد پڑھ چکو دروشی پڑھ چکو جو چاہو اپنے رب سے مانگو اس میں آپ یہ دعائیں شامل کریں روزانہ میں تو الحمدللہ ڈیلی پڑھتا ہوں یہ سب سے بیسٹ موقع ہے اسی طریقے سے کنوت وطر کے بعد بھی جو دعائیں آپ پڑھتے ہیں مزید صحابہ کرام سے ثابت ہیں ان میں یہ شامل کریں ماں باپ زندہ ہیں یا مر چکے دونوں حالتوں میں ان کے لیے دعا کرنا یہ ماں باپ پہ کوئی احسان نہیں ہے یہ اللہ تعالیٰ کے حکم کو آپ نے پورا کرنا ہے اور اس میں آپ کے لیے بھی نفع ہے ساتھ ہی ساتھ اپنے بیوی بچوں کے لیے بھی دعا کریں وہ بھی قرآن میں سورہ الفرقان میں سکھائی گئی ربنا حبلنا من ازواجنا و ذریاتنا قرت آئن و جعلنا للمتقین اماما اے رب ہمارے ہماری بیویوں میں اور ہماری اولاد میں ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیں یعنی ان کے امال ایسے ہوں کہ میری آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور ہمیں پرہیزگار لوگوں کا امام بنا پرہیزگار لوگوں کا فور فادر ابا اجداد ہمیں بنا دے یعنی ہماری نسل میں بھی سب لوگ پرہیزگار ہوں یہ دعا ہے یہ دعا بیوی بچوں کے لیے اور ایک دعا ایسی ہے جو آپ نے اپنے تمام رشتہ داروں کے لیے پوری امت کے لیے کرنی ہے اللهم ربنا آتینا في الدنیا حسنا وفی الآخرت حسنا وقینا عذاب النار اس میں سارے شامل ہو جائیں گے رب ہمارے ہمیں دنیا میں بھی بھلائیاں عطا فرما آخرت میں بھی بھلائیاں عطا فرما اور آخرت کی سب سے بڑی بھلائی عطا فرما دے کہ ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے آمین تو یہ تین دعائیں کم از کم یاد کر لیں اور انہیں تشہد میں پڑھیں تشہد کے علاوہ بھی ایک اور موقع ہے صحیح مسلم میں حدیث ہے سجدے میں انسان اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے لہذا خوب دعائیں مانگا کرو تین دفعہ سبحان ربی العلیٰ پڑھ کے یا باقی جو تسبیحات ہیں صبح القدس رب الملائکتی و روح ایک اور تسبیح بخاری مسلم میں آئی ہے سبحان اللہ ربنا و بحمدی کا اللہ مغفر لی یہ دعائیں بھی پڑھیں اور ساتھ یہ دعائیں بھی پڑھیں کسی ایک سجدے میں پڑھ لیں یہ نہیں کہ ہر سجدے میں پڑھنی ہے پانچوں نمازوں میں کسی ایک نماز کی کسی ایک رکت میں بھی یہ دعائیں آپ نے پڑھ لی تو ایک دن میں آپ نے جو حق ادا کرنا تھا دعا والا وہ کر لیا ون سی کافی ہے لیکن یہ دعائیں یاد ہوں گی تو آپ پڑھیں گے ترغیب دلائی جائے گی تو پڑھیں گے ماں باپ کے حقوق کے حوالے سے ایک حدیث بڑی مشہور ہے بخاری اور مسلم میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا کہ میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے اس پلینٹ ارتھ پہ مخلوقات میں سے نبی اسلام نے فرمایا تیری ماں دوسری بار پوچھا فرمایا تیری ماں تیسری بار پوچھا فرمایا تیری ماں چوتھی بار پوچھا تو فرمایا تیرا باپ یعنی اگر 
ماں باپ کے حقوق کے چار حصے کیے جائے تو تھری بائی فور ماں کا حق ہے ون بائی فور باپ کا حق ہے اور اس کی حکمت بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرمائی ہے سورہ لکمان کے اندر دودھ پلاتی ہے ماں اور پھر وہ جب پرگنینسی کی تکلیف سے گزرتی ہے اس کا ذکر بھی اللہ تعالیٰ نے کیا ہے اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ماں کا حق زیادہ رکھ دیا ہے حتیٰ کہ سن نسائی میں حدیث ہے جنت تیری ماں کے قدموں کے پاس ہے یعنی ماں کی خدمت کر کے جنت کمائی جا سکتی ہے اسی طریقے سے جامعہ ترمزی میں اور سن ابن ماجہ میں حدیث ہے کہ تیرا باپ جنت کا دروازہ ہے اب یہ تیری مرضی ہے تو اس کی حفاظت کرنا چاہتا ہے یا نہیں کرنا چاہتا باپ کے لیے بھی فضیلت آئی ہے ویسے مشہور تو حدیث یہی ہے کہ جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے باپ والی حدیث بھی ہے جامعہ ترمزی میں اور ابن ماجہ میں ایک اور حدیث ہے تو اور تیرا مال تیرے باپ کا ہے تو وہ حدیث الگ سے ہے پھر وہ مشہور حدیث جو جامعہ ترمزی کے اندر موجود ہے اور المستدرق للحاکم میں بڑی ایکسٹرانی حدیث ہے اور اس کا کچھ حصہ مسلم شریف میں بھی ہے مسلم شریف میں جو ماں باپ سے متعلق حصہ ہے نا وہ مسلم شریف میں ہے کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جو ماں باپ کو دونوں کو یا دونوں میں سے کسی ایک کو بڑھاپے کی حالت میں پائے اور ان کی خدمت کر کے جنت نہ کما سکے نبی الاسلام نے اس کے اوپر آمین کہا ہوا ہے 